พระหล่ะเอ่今天状态不好啊，输给阿尔法这种老牌强队也很正常，没事，打起精神来啊。是啊，下周周日对阵 Fnatic 才是硬仗，吃一堑长一智吧。还有 YQCB 都是不可小觑的对手。隔壁战队现在是真的强，自从教皇加入了之后，整个战队的风格都变了，就像催化剂一样，连他们的队长辅助都变成了曾经那个席位在辅助之神。凶，积极，要是被他们抓住了机会，那对手就很难翻身了。下场比赛要是不想输呢，那就要看我家打野管不管上路死我。那也要看我们上路经济在跟不上的情况下，是否还要继续浪。你们两个这样的心态，再输比赛也不是不可能。K 神的眼神太可怕了，宝宝害怕，怕什么？嗯，完了，我们家上单和打野感情破裂了。什么？老猫和老 K， 他们俩闹孩子脾气，需要有人拿柳条抽一顿才会变乖。嗯，其实我倡导爱的教育。是吗？嗯。哦。老 K 刚把万年不变的直播间名给改了，以前他叫和猫飞双排掉分儿。不是吧？这感情破裂的大戏还有完没完啊？新的宝贝，这时候出去等空间，救我！救我！飞机 DX 上面，光是破裂，好几秒之后都是我真的不破裂了吧？在基地，二三三三三三。这些粉丝也太会带节奏了吧？真是怕气不死你们 K 神大大是不是？真是唯恐天下不乱啊！还二三三三三，商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭话。对了，不播了。嗯、他俩不会这一次是动真格的吧？你要准备睡了吗？那我一会儿电话跟你说吧。什么？我说。找我有什么事吗？我来和你说老 K 和老猫的事。他们从赛场上离开就，脸色很难看。你继续啊。老 K 都不和老猫双排了。而且现在都十一点了，老猫也不知道去哪。十一点了。嗯。今晚要不要在我这里睡啊？哎呀，陆思成，我在跟你说正事儿呢。他们还一直在直播间里面说老猫的事儿，老 K 就直接关直播走人了，脸超级臭。哦。所以呢？明天还有和 CK 的训练赛，他们俩吵成这样，明天怎么打？你是队长，你不管管吗？你想多了，打比赛被抓本来就烦躁，他们又不是小孩子，过一会儿就好了。你记住你今天说的话。我说什么了？如果明天的训练赛因为他们两个输了，你可别叨叨啊！我，那你一会儿就去跟老 K 和老猫说，如果明天训练赛输了，他们就可以考虑禁赛了。你说我说的。拿禁赛威胁人算什么？你要么就不管。要管就要用这种方式吗？要去你自己去，这种招人嫌的话，我才不去传。那你要我怎么说？要用爱的教育，要有爱心。他们又不是你。你也
也没给过我爱心啊。如果趁着我打 rank 的时候，在我后面叨叨，说我这也不对，那也不对，走位像个残疾人，出装奇葩，那也算爱心的话，那我就要怀疑，你是否知道“爱心”这个词的正确含义？我为什么要知道“爱心”这个词的正确含义啊？我当队长又不需要做这些。你不去说，我自己去说。嗯。冷猫，回房间里睡吧。我就在这里睡。你们俩至于吗？好好聊聊不行吗？我跟他没什么好聊的。真是愁死个人给解释。我我解释什么呀？我都被锁在上路，哪里都去不了了呀。况且其他路掉了经济，我上路照样不回来了。不信你看实时经济分布图。比赛进行到二十分钟的时候，你作为上单，参团率只有百分之十一点七，你对敌方式神造成的伤害只有一万二，仅仅比辅助高出两千。从十二分十八秒开始。大大小小规模团战一共七次，你只来了一次，那一次还是老开不在的时候，那也是我们唯一一次胜利。通过你零杀六死两助攻的数据来看，你整场比赛相当于在梦游啊。除了参团率和击杀数据，后面这些什么团战几次，老猫来的这次谁在谁不在，可是都没有数据记录的，这全是陆思成用脑子记下来的，真是妖怪之脑啊！嗯，不愧是天蝎座，这么记仇。我团战不是我拖不住啊，我装备不行，我掉对面经济太多了，我技能打剩下好玩呀。大蛇那波团战的时候，老 K 不眨眼，往对面中单和打野脸上走。如果你第一时间身形过来，你会跟对面上单同时到达。你也有足够时间可以拖延对方，完全可以等到老 K 技能恢复 CD 之后反杀中单。但结果是什么？你没来，而老 K 关键时刻你作为打野